హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కల్కి సైనిక్ అన్న ఉదయ అకాడమీ మనం ఇప్పుడు పర్సంటేజెస్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని మనం చెప్పుకున్నాం అలానే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ గురించి కూడా మనం క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు ఆ టాపిక్లో ఏ క్వశ్చన్ ఏ రేంజ్లో అడిగాడు అనేది మీ ముందుకు నేను ఉంచుతున్నాను ఎందుకంటే ఎంత వటికి అవసరమో అంతే తీసుకోవాలి పిల్లలు ఎలా పడితే అలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి అర్థం కావు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నన ప్రాఫిట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం మనకి ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వచ్చిద్దమ్మా ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వచ్చిద్ది ప్రాఫిట్ ఎప్పుడనంటే ఇప్పుడు ఈ పెన్ని నేను చాలాసార్లు ఆల్రెడీ మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి సంబంధించి నవోదయకి సంబంధించి తీ తీసాను ఒకసారి చూడండి ఆ అది కూడా సిరీస్లో ఉంటుంది నాన్న మేది సిక్స్టీన్ వీడియో సిరీస్లో ఉంది ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది అది చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది దీన్ని ఒక టెన్ రూపీస్కి కొని ట్వెల్వ్ రూపీస్కి అమ్మాను అనుకోండి కొనటం అనేది ఏంటిది కొనటం అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ నాన్న ఏంటిదమ్మా కాస్ట్ ప్రైస్ మరి అమ్మటం అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్నా అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ టెన్ రూపీస్ ఉండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉంటే ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది నేను కొన్నదేమో పది రూపాయలు అమ్మింది పదిహేను రూపాయలు అంటే ఐదు రూపాయలు అనేది లాభం వస్తుంది అంటే ఫైవ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఈ ప్రాఫిట్ ఫైవ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది టెన్లోంచి ఫిఫ్టీన్ తీస్తే వస్తుందా ఫిఫ్టీన్లోంచి టెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుందా ఫిఫ్టీన్లోంచి టెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అనేది ఏంటిది ఎస్పి అంటే ఎస్పిలో నుంచి సిపి తీస్తే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాన్న ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఎస్పి వాల్యూ ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ ఎస్పి మైనస్ సిపి ఎస్పి మైనస్ సిపి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ క్లియర్ కన్నా మరి అలానే లాస్ రావాలి అంటే దానికి రివర్స్ నాన్న లాస్ రావాలి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటే దానికి లాస్ వస్తుంది లాస్ వస్తుంది నాన్న మరి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అని అంటాడు దీంట్లో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటాడు మరి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ అయితే వచ్చిందో అంత ప్రాఫిట్ బై నాన్న ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ డినామినేటర్లో ఉండాలి కాస్ట్ ప్రైస్ దేంట్లో ఉండాలి నాన్న డినామినేటర్లో ఉండాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా ఇంటూ హండ్రెడ్ క్లియర్ నాన్న ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి లాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది నాన్న లాస్ పర్సంటేజ్ లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ వీటి మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాన్న ఎక్కువగా వీటి మీదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు ప్రాబ్లం చేసే విధానం కొంచెం తెలిసి క్యాన్సిలేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే క్యాన్సిలేషన్ చేసే విధానం తెలిస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు మనం ఓకేనా రైట్ కన్నా ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ప్రాఫిట్ అంటే ఎస్పి మైనస్ సిపి లాస్ అంటే సిపి మైనస్ ఎస్పి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ లాస్ పర్సంటేజ్ అంటే లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా రైట్ వీటి మీద బేస్ చేసుకొని మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చో చూద్దాం రైట్ ఫస్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అడిగాను నాన్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అడిగాడు వికీ బాట్ ఏ బైస్కిల్ ఫర్ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే బాట్ అంటే ఏంటన్న సిపిఏ కదా దీని యొక్క సిపి వాల్యూ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అంటారా నాన్న రైట్ అండ్ సోల్డ్ ఎట్ ఫర్ టూ సెవెన్ డబల్ అండ్ సోల్డ్ అంటే అమ్మటం కదా నాన్న దీని యొక్క ఎస్పి వాల్యూ ఎంత టూ సెవెన్ డబల్ జీరో అంట టూ సెవెన్ డబల్ జీరో వాట్ వాజ్ హీజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ అరే వీడికి ఎంత లాస్ వచ్చింది లేకపోతే గెయిన్ వచ్చిందా మూడు వేలకు కొన్నాను నాన్న రెండు వేల ఏడు వందలకి అమ్మాడు అంటే మనకి లాసే కదా వచ్చింది ఎంత లాస్ వచ్చింది లాస్ వాల్యూ లాస్ ఈక్వల్ టు కన్నా క్లియర్గా చూడండి లాస్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ మైనస్ టూ సెవెన్ డబల్ జీరో ఇది మొత్తం అసలు చే చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ అని అర్థమవుతుంది లాస్ కాబట్టి ఇది మొత్తం నేను చేయట్లేదు నాన్న మీకు నోట్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అసలు ఎలా ఉంటాయి క్లాసులు అనేదే చెప్తున్నాను సరే అమ్మా ఇక్కడ చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి నాన్న ఎస్పి ఎస్పి ఈక్వల్ టూ సెవెన్ డబల్ జీరో మరి లాస్ ఎంత వచ్చింది లాస్ వచ్చేసరికి నాన్న త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది 
లాస్ వచ్చేసరికి ఎంత అన్నా త్రీ హండ్రెడ్ దీన్ని లాస్ అంటాం ఓకేనా లాస్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు లాస్ పర్సంటేజ్కి ఫార్ములా నేను ఇందానే చెప్పాను లాస్ పర్సంటేజ్కి లాస్ బై లాస్ బై లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి లాస్ ఎంత నానా ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై సిపి అంటే ఎంతమ్మా సిపి వచ్చేసరికి త్రీ థౌజండ్ నానా సిపి వచ్చేసరికి త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా ఇంటూ హండ్రెడ్ మీకు ప్రతి స్టెప్ వేసి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారు అని డైరెక్ట్గా త్రీ థౌజండ్కి టూ సెవెన్కి ఆ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అలా చేయొచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకేనా డబల్ జీరో ఈ డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అండ్ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ నన ఇక్కడ వచ్చేసరికి త్రీ దీంట్లో వన్ టైం దీంట్లో వన్ టైం ఇక్కడ మిగిలింది టెన్ అన అంటే టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ వచ్చింది కన్నా టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది లాస్ వచ్చింది ఓకేనా ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అడిగాడు మరి ఇది రెండు వేల ఐదులో అడిగాడు సేమ్ చూడండి ఏ వాచ్ మేకర్ బాట్ యాన్ ఓల్డ్ వాచ్ ఫర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఓల్డ్ వాచ్ని ఎంత కొన్నాడు ఎయిటీ రూపీస్ కొన్నాడు అరే సిపి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఓల్డ్ వాచ్ని ఎయిటీ రూపీస్ కొని ద స్పెంట్ టెన్ రూపీస్ ఆన్ ఇట్స్ రిపేర్ అంటే దాన్ని పది రూపాయలు పెట్టి రిపేర్ చేయించుకున్నాడు రిపేర్ చేయించుకున్న ట్రాన్స్పోర్ట్ కన్నా లేకపోతే ఇంకా దానికి ఏమన్నా ఖర్చు పెట్టినా ఇలా ఏది ఇచ్చినా సరే దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ లోకి ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సిందే ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ లోకి ఇన్క్లూడ్ ఇన్క్లూడ్ చేద్దాం ఎయిటీ ప్లస్ రిపేర్ చేసింది టెన్ కదా ఎయిటీ ప్లస్ టెన్ అంతే నైంటీ నానా అంటే సిపి ఈక్వల్ టు నైంటీ వచ్చింది కాస్ట్ ప్రైస్ మరి సెల్లింగ్ ఇట్స్ రిపేర్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ వన్ వన్ సెవెన్ రూపీస్ ఫైన్ హీస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ సోన్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ఎస్పి ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న వన్ వన్ సెవెన్ రూపీస్ కన్నా అరే ఇక్కడ నైంటీ కాస్ట్ ప్రైస్ వన్ వన్ సెవెన్ అంటే వీడికి ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే కదా ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు కన్నా ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు చూడనా నైంటీకి వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు నాన్న ట్వంటీ సెవెన్ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు మరి ఏం కావాలి వీడికి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై ప్రాఫిట్ ఎంతకన్నా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ బై ఏం ఉండాలని చెప్పాను కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉండాలి కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా ఓకేనా ఇప్పుడు జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ నైన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్లో త్రీ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ఏంటిది థర్టీ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ కన్నా థర్టీ పర్సంటేజ్ ఏంటిదనా ప్రాఫిట్ కన్నా గెయిన్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కదా థర్టీ పర్సంటేజ్ అనేది ప్రాఫిట్ మా అదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్గా చూసి చెయ్యొచ్చు మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొంచెం అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్తో ఇలా ప్రతి స్టెప్ వేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా చూసేయచ్చు నేను ఏ క్వశ్చన్ పడితే ఆ క్వశ్చన్ మీకు చెప్పట్లేదు నాన్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడు ఏంటి అండ్ మోడల్స్ ఒకే దగ్గర తెచ్చి చెప్తున్నా ఓకేనా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది రెండు వేల ఐదులో అడిగాడు మరి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏ టేబుల్ వాజ్ పర్చాస్ డెట్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అరే ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అడిగాడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు నాన్న థౌజండ్ రూపీస్ అన్నాడు అండ్ ఇట్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అంటే ఇదేంటిది నాన్న సిపి సిపి కాస్ట్ ప్రైస్ థౌజండ్ అన్నాడు అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి నాన్న సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అన్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ థౌజండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే మీకు మినిమం అవగాహన ఉన్న పిల్లలు ఇమీడియట్లీగా టూ హండ్రెడ్ అనేది ఏమైంది నాన్న లాస్ అయింది టూ హండ్రెడ్ అనేది లాస్ అయింది అంతే కదా వెయ్యి రూపాయలు కొన్నాడు ఎనిమిది వందలకు అమ్మాడు అంటే రెండు వందలు లాస్ అయింది వాడు అడిగింది లాస్ పర్సంటేజ్ కన్నా మీకు లాస్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను లాస్ బై లాస్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ లాస్ బై సిపి సిపి వాల్యూ ఎంత థౌజండ్ సిపి వాల్యూ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఈ డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ కన్నా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అంటే టూ టెన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చింది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ లాస్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అడిగాను రెండు వేల పంతొమ్మిది మరి అలాంటి క్వశ్చన్ చూడండి రాహుల్ పచ్చాస్ ఏ చైర్ ఫర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ యూజెస్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ ఇట్స్ రిపేర్స్ ఇందాకనే మీకు ఈ మోడల్ చెప్పాను కదా చూడండి అది అది ఎప్పుడు అడిగాడు అది వచ్చేసరికి రెండు
చైర్ కొన్నాడు ఆరు వందల రూపాయలు యూజ్ చేశాడు ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టి చైర్ కొని రెండు వందల రూపాయలు పెట్టి యూజెస్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ ఇట్స్ రిపేర్స్ దాని రిపేర్కి రెండు వందలు ఖర్చు పెట్టాడు అంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాల్సింది సిపి ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రిపేర్ ఖర్చు పెట్టింది టూ హండ్రెడ్ అంటే సిపి ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది రావాలి నాన్న ఓకేనా ఇఫ్ హీ ఇఫ్ హీ సేవ్స్ ఇట్ ఫర్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే ఎస్పి ఈక్వల్ టు ఎంతకన్నా ఎస్పి ఈక్వల్ టు థౌజండ్ రూపీస్ అని అన్నాడు అరే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా క్లియర్గా చూడండి ఎంత ప్రాఫిట్ ఈడు ఎనిమిది వందల రూపాయలకి మొత్తం కాస్ట్ ప్రైస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఎస్పి ఎంత వచ్చింది థౌజండ్ వచ్చింది అంటే వీడికి ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఆ టూ హండ్రెడ్ అనేది ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నాన్న టూ హండ్రెడ్ అనేది ప్రాఫిట్ వచ్చింది మా టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ వస్తే టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మా టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ వస్తే మరి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు టూ హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రైట్ కన్నా డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ టూ దీంట్లో వన్ టైమ్ దీంట్లో ఫోర్ టైమ్ దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ రాన అంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది మా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది రానా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీ ముందు మీ ముందుకు తేటం జరిగింది మీరు చూడండి ఒకసారి పీయూష్ లాస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బై సెల్లింగ్ ఎ బైస్కిల్ ఫర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బైస్కిల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి పర్సంటేజ్ అంటే మీకు హండ్రెడ్ చెప్పాను ఒకవేళ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ తీసుకోవాలి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ లాస్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ తీసుకోవాలి ఎంత వస్తుంది ఎయిటీ పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఒకవేళ థర్టీ పర్సంటేజ్ లాస్ అంటే హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ అంటే సెవెంటీ అంటే మీరు గమనించారు ఎక్కడ ప్రాఫిట్ అన్నా లాస్ అన్నా దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉండిద్ది హండ్రెడ్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఎందుకని పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు పర్సెంట్ పర్సెంట్ అంటే బై హండ్రెడ్ మొత్తం టోటల్ దాన్ని మనం హండ్రెడ్ అనుకుంటాం తెలియని దాన్ని కాస్ట్ ప్రైజ్ని ఓకేనా తెలియని దాన్ని హండ్రెడ్ అనుకుంటాం దాని బేస్ ప్రకారమే రన్ అవుతూ ఉంటుంది మరి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేద్దాం టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అడిగేది నాన్న టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అడిగేది ఓకేనా ఇప్పుడు పీయూష్ లాస్ట్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ బై సెల్లింగ్ అనే బై స్కిల్ ఫర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ అన్నారు పీయూష్ రెండు అంటే డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఇరవై శాతం లాస్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఎంత కమ్మటం వల్ల వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ కమ్మటం వల్ల ఇరవై శాతం లాస్ వచ్చింది అరే ఇరవై శాతం లాస్ అంటే ఏమని చెప్పాను నా హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీయే కదా హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎంత నానా ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ పర్సంటేజ్ అనేది వన్ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ అనేది పోయింది ఒక్క నిమిషం నా రైట్ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ అనేది కన్నా క్లియర్ గా చూడండి ఎయిటీ పర్సంటేజ్ అనేది వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ అయితే నెక్స్ట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాను హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు ఎక్స్లు వైలు ఏం తీసుకోవద్దు నన్ను అలాంటి ఏం తీసుకోవద్దు మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటాం అంతే అది ఫిక్స్ అయిపోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ని ఏమనుకుంటున్నానా మనం హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఐ మీన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఎయిటీ పర్సంటేజ్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ అయితే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్నా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీ అనే దానికి వస్తుంది నాన్న ఏదైనా హండ్రెడ్ ఇంటూ అనే చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం కన్నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నాన్న ట్వంటీ టేబుల్ దీంట్లో ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ టేబుల్ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో వన్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్లో త్రీ టైమ్స్ కన్నా ఫిఫ్టీన్లో త్రీ టైమ్స్ థర్టీ త్రీలో ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది థర్టీ త్రీలో ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్టీన్లో ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ టైమ్స్ నాన్న ఇలా ఒక ఐడియా ప్రకారం క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి క్లియర్ కన్నా ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసరికి వాల్యూ దీంట్లో వన్ టైమ్ అంటే నైన్ టైమ్ నెక్స్ట్ టూ టూ టైమ్ టూ టైమ్స్ అండ్ జీరో వన్ నైన్ టూ జీరో 
త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేయన్న త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే మీకు అదే వస్తుంది క్లియర్గా చూడండి ఓకేనా వన్ నైన్ టూ జీరో రూపీస్ ఏంటి ఏంటి ఇది నన్ను ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి అదమ్మా కాస్ట్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకున్నాను ఇది కూడా సేమ్ ఏ టేబుల్ సోల్డ్ ఎట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ లాస్ ఫర్ త్రీ త్రీ సిక్స్ జీరో అంటే పదహారు శాతం నష్టం వచ్చింది ఎప్పుడు మూడు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు కమ్మినప్పుడు అంటే హండ్రెడ్లో నుంచి సిక్స్టీన్ తీసేయాలి కదా ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అడిగాను నాన్న ఎప్పుడు నాన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అడిగాను మరి సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ తీసేస్తే ఎంతకన్నా ఎయిటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అనేది త్రీ త్రీ సిక్స్ జీరో అయితే ఓకేనా ఫైన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ సిపి ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత కన్నా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత క్లియర్ గా చూడండి కన్నా హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ సిక్స్ జీరో బై ఏం చెప్పాను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది అలవాటు చేసుకోవాలి మీరు బాగా హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ సిక్స్ జీరో బై ఎయిటీ ఫోర్ అని వేస్తున్నాను ఎంతమ్మా ఎయిటీ ఫోర్ అని వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా చెక్ చేద్దాం నాన్న మీరు యావరేజ్ గా మనకి మనకి నచ్చిన దాంట్లో ఫోర్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఫోర్ టేబుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది ఎన్ టైమ్స్ నాన్న ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది మళ్ళీ త్రీ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ వన్ టూ జీరో అని వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే సెవెన్ అని వచ్చింది నాన్న ఎంతమ్మా సెవెన్ అని వచ్చింది ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ సెవెన్ టేబుల్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం నాన్న సెవెన్ టేబుల్ సెవెన్ టేబుల్ దీంట్లో వన్ వన్ టూ జీరోలో మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి నాన్న క్లియర్గా చూడండి వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది తర్వాత ఎంత ఉంటుంది నాన్న ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అంటే సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాన్న యావరేజ్గా చూసుకుంటే వన్ సిక్స్టీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అంటే వందకి వందకి నాలుగు ఉంటాయి నాన్న ట్వంటీ ఫైవ్ యావరేజ్గా మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వన్ నైన్ టూ జీరో ఈజ్ ఆన్సర్ కన్నా ఓకేనా ఫోర్ థౌజండ్ ఈజ్ ఆన్సర్ మీరు చెక్ చేయండి కన్నా కావాలి అంటే ఓకేనా మల్టిప్లై చేసేయండి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు నాన్న మరి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే ఫస్ట్ వన్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ రేంజ్లో అడుగుతున్నాడు దాని బేస్ ప్రకారం మనం క్వశ్చన్స్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఎన్ని మోడల్లో డిజైన్ చేయాలి అనేది మీకు తెలిస్తే వందకి వంద శాతం మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ విన్నా కానీ సీట్ సాధించడం చాలా సులభము కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా పర్టికులర్ చాలామంది పిల్లలకు పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ త్వరగా అర్థం కావు ఈ మూడు చాప్టర్స్ ఎవరికైతే బాగా వస్తాయో హయ్యర్ క్లాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్గా చేసేస్తాయి అందుకనే నేనేం చేస్తున్నాను పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వీటి మీద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ చేయటం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ కన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఏ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో ఆఫ్టర్ పర్చేసింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు అంటే ఏం లేదు నాన్న కొంచెం డిఫరెంట్గా రాశాడు అంటే పర్చేసింగ్ ఈజ్ అంటే పదిహేను వందల రూపాయలు కొని కాస్ట్ ప్రైస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కన్నా పదిహేను వందల రూపాయలు కొని సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంట వన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో రూపీస్కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటున్నాడు అరే కన్నా పదిహేను వందలు పదహారు వందలు అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టేగా వచ్చినట్టే ఎంత వచ్చింది ఐదు ఆరింటిలోంచి ఐదు తీసేస్తే ఒకటి నాన్న ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చినట్టు నాన్న వన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఏంటి ఇది ప్రాఫిట్ ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ కన్నా 150 ఫిఫ్టీ అనేది ప్రాఫిట్ నాన్న మరి ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ అనేది ప్రాఫిట్ అయినప్పుడు వన్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ఎంత నాన్న వన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ బై సిపి సిపి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా ఇంటూ హండ్రెడ్ నాన్న డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో వన్ టైమ్ దీంట్లో టెన్ టైమ్స్ కన్నా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా టెన్ పర్సంటేజ్ నాన్న రైట్ నాన్న రవి పర్చేస్ ఏ చైర్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్
వాటిని మనం చెప్పుకుందాం క్లియర్ గా చెప్పుకుందాం ఇది చూద్దాం ముందు రవి పర్చేస్ రేట్ చేయడం ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వాట్ వాజ్ ద అంటే సిపి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్పి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కన్నా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి నాన్న ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది ప్రాఫిట్ నాన్న ప్రాఫిట్ మరి ఆ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే నాన్న ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీ బై అంటే ప్రాఫిట్ బై సిపి ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కన్నా మరి ఈ డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ ఫైవ్ టెన్ లో టెన్ పర్సంటేజ్ రైట్ నాన్న టెన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ కన్నా టెన్ పర్సంటేజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని ఒక చోటకి అంటే చూడండి మీరు ఇయర్ వైజ్ గా రావట్లేదు నేను మోడల్ వైజ్ గా వస్తున్నాను మన యాప్ లో కూడా సేమ్ అలానే కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ ప్రకారమే డిజైన్ చేశాను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్ గా క్లారిటీగా చెప్పాను మై డియర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి ఇవి చెక్ చేసి అండ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ చెక్ చేసి పచాస్ చేయాలనుకుంటే చెయ్యొచ్చు మీకు మన యాప్ గురించి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్లీగా నాకు కాల్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న ఇఫ్ ఏ బాయ్ సేల్స్ ఏ బుక్ ఫర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈ మేక్స్ ఏ లాస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ టు గెయిన్ టెన్ పర్సెంట్ వాట్ వాజ్ నాన్న టెన్ పర్సెంట్ దగ్గర డాచ్ పెట్టుకొని టు గెయిన్ టెన్ పర్సెంట్ వాట్ షుడ్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ రైట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలకి అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అమ్మటం వల్ల టెన్ పర్సంటేజ్ వాడికి లాస్ వచ్చింది టెన్ పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చింది రెండు అమ్మటాలు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వాడు అమ్మటం వల్ల టెన్ పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చింది నాన్న ఎంతమ్మా టెన్ పర్సంటేజ్ లాస్ వచ్చింది అరే టెన్ పర్సంటేజ్ లాస్ అంటే నైంటీ అనే కదా నైంటీ పర్సంటేజ్ అనేది ఫోర్ ఫిఫ్టీ అయితే అని అర్థం ఆ తర్వాత ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రావాలంట టెన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రావాలి అంట టెన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రావాలి మరి టెన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రావాలి అంటే ఎంత కచ్చే తీసేయాలన్నా హండ్రెడ్ లో నుంచే తీసేయాలి ఓకేనా యాడ్ చేయాలన్నా హండ్రెడ్ కే యాడ్ చేయాలి ఓకేనా చాలా క్లియర్ గా చెప్పానన్న మనం సబ్ట్రాక్ చేయాలన్నా హండ్రెడ్ లో నుంచే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మళ్ళీ యాడ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ లో నుంచే యాడ్ చేయాలి హండ్రెడ్ కి యాడ్ చేయాలి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అన్నప్పుడు ఏమో తీసేస్తాం ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు యాడ్ చేస్తాం అంటే వన్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ దీన్ని ఇలా చేయొచ్చు అంటే వన్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ అంటున్నాను నాన్న వన్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బై నైంటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ కన్నా నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో నైన్ వన్ టైమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ కన్నా ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ మరి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో వచ్చింది రైట్ ఐదు వందల యాభై రూపాయలకు అమ్మితే టెన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్నా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అడిగాడు కన్నా ఎప్పుడు అడిగాను నాన్న రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అడిగాడు మరి బై సెల్లింగ్ ఐ బెడ్ షీట్ ఫర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏ మ్యాన్ సఫర్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ లాస్ at what amount should he sell it so as to gain 20% chudandi same model avaledu ee model ee model kaani idi ekkada adigadu 2011 lo adigadu chudandi ana 2011 lo adigadu mari idi ekkada adigadu 2021 lo adigadu ante 10 samvatsaral tarvata same question adigadu same models ma model same model andukani previous questions meeda manchi grip undali pillare ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ని ముందు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా మనం అసలు ఎంత వాటికి చేయాలి ఏ లెవెల్ వాటికి చేయాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే రైట్ బై సెల్లింగ్ ఏ బెడ్ షీట్ ఫర్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏ మ్యాన్ సఫర్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ లాస్ సఫర్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ లాస్ మీన్స్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ లాస్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆన్సర్ విల్ బి నైంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ 96 పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎట్ వాట్ అమౌంట్ షుడ్ ఎట్ వాట్ అమౌంట్ షుడ్ హీ సెల్ ఇట్ సో హ్యాస్ టు గెయిన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ గెయిన్ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వాట్ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీన్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ గెయిన్ సారీ హండ్రెడ్ మైనస్ కాదు హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్
ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై నైంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ నైంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ మీనింగ్ నైంటీ సిక్స్ జస్ట్ ఓన్లీ నైంటీ సిక్స్ రైట్ ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేద్దామా ఇప్పుడు ఏ టేబుల్ అయినా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఫోర్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం రైట్ ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో థర్టీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో వన్ టైమ్ టూ టూ టైమ్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఇంకోటి మిగులుతుంది నాన్న ట్వంటీ ఫోర్ క్లియర్ ట్వంటీ ఫోర్ నాన్న మరి ఇంకేమన్నా క్యాన్సిల్ అవుతాయా క్యాన్సిల్ అవుతాయి నాన్న క్యాన్సిల్ మ్యాక్సిమం అవుతాయి ఎలా అవుతాయి అంటే చూద్దాం సిక్స్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను సిక్స్ టేబుల్ ఎన్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ సిక్స్ టేబుల్ ఎన్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ అన్న సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ మరి ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే కన్నా ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా నాన్న ఐదు డెబ్బైలో ఐదు ఏడు మూడు పదిహేనులో ఏడు పదిలో ఐదు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని వచ్చింది నాన్న త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ మరి ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే ఫోర్ దీంట్లో వన్ టైమ్ థర్టీ సెవెన్లో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం నాన్న థర్టీ సెవెన్లో యావరేజ్గా నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కన్నా వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మళ్ళీ ట్వంటీలో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీలో యావరేజ్గా వచ్చేసరికి నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నైంటీ త్రీ అనేది ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఉందో చూడండి అన్న నైంటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైంటీ వన్ అంటే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు నాన్న ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మీరు చేసే విధానమే ఆప్షన్ బేస్డ్గా కూడా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్ చెప్తాను నాన్న డోంట్ వారీ దీంట్లో మళ్ళీ కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా ఉంటాయి ముందు అసలు ట్రిక్స్ రావాలి అంటే ఈ థీరీ కాన్సెప్ట్ అనేది మినిమం అర్థం అవ్వాలి మీకు నాలుగే నాలుగు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి చేసాము ఒకటి ప్రాఫిట్ ఇంకోటి లాస్ ఇంకోటి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఎలాంటి వేరియేషన్స్ లేవు ఈ క్వశ్చన్స్ని బేస్ చే ఈ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని టెన్ చేసాము మిగిలిన కొంచెం అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే అప్డేట్ క్వశ్చన్స్ నాన్న మన వీడియోస్ని దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్కి కానీ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎందుకనంటే కంటెంట్ ఉన్న దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా పిల్లలు చూస్తే వందకి వంద శాతం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఓకేనా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు ఏమన్నా చాప్టర్స్ కావాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటే మీకు దేంట్లో ఉన్న డౌట్ ఉంటే ఆ చాప్టర్ కావాలి అని కామెంట్ చేయండి దాని మీదే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ సి యూ అగైన్